good day sa mga masters natin dyan. So, before tayo magsimula, subscribe muna ng channel ko sa baba para sa mga iba pang update sa susunod na mga araw. Okay, so this morning gagawa po tayo ng video demo kung paano gagawa ng basic program using C Sharp. Okay, so uh, sa video na ito, matututo tayo kung paano mag kung paano gumawa ng connection from C Sharp to database. O, yung database na gamitin natin is MySQL. So, matututo tayo kung paano mag-add, mag-update, at mag-delete ng data. Kung paano i-retrieve yung data from database to data grid view. Then, kung paano kukunin yung data from data grid view to um, text box. Okay, so, ito po yung pinaka-simple way kung paano... Um, tayo matututo kung paano tayo magsisimula sa C-Sharp Programming. Okay, so, gagawa tayo ng dalawang form. Isang form is, doon natin ipadisplay yung mga record na galing sa database at saka yung isang form, doon tayo mag uh, manipulate ng data. Okay, so, sa form 1, so, gawa muna tayo ng design o ng layout niya, yung UI niya. Since mahilig ako sa flat design, okay, so flat design yung um, gagawin natin. Okay, so sa folder, form border style, ginawa kong fixing goal, hindi, kas, hindi nan, kasi gusto ko kasi may um, borderline na makikita. Sa nan kasi is walang borderline. Ayan, ayan na po siya. Tapos, start up position, naka-interference siya. Sa size niya, adjust natin ng sample 1,000 to 500. Ayan. Okay. Tapos, gawa tayo ng panel. Ano? Gawa tayo ng panel. I-dodak natin siya top. Top, top. Ayan. Tapos, um... Meron akong color picker dito kasi um, maganda ang software nito. Mabilis kasi kumuha ng ano, uh, mas uh, kung kung anong gusto mong kul kulay um madali nyang kopyahin. So, ayan. Back color, ayan po siya. Tapos another panel. Tapos, data grid. So, change muna natin yung background niya or kulay ng background niya. Tapos, data grid. Ayan po yan, data grid. So, hindi na lang natin siya i-deduct since naka-fix naman yung uh, size niya. Ayan, tapos add tayo. So, dito ilagay natin ang um, header takes. Employee ID. Last name. First name. First name. Okay, so edit lang natin mamaya. Middle name. And then, birth date. Birth date. Gender. Tapos, address. Then, contact number. So, ayan po siya. First name. Okay. So, ayan na po siya. So, add muna tayo ng isa pa para sa row number niya. Para i-account niya. Tapos, auto size. Uh, by default, naka 
15, uh, 100 yung weight niya. So, pwede po natin siyang palitan ng uh, all cells. Meaning, uh, if fit niya yung laman ng laman ng um, records niya doon sa uh, column niya. So, ganun rin ito. So, auto size mo nakalagay sa all cells, meaning um, header at saka yung uh, record ang i-fit niya. Ayan. Okay, tapos address contact so sa address ipipil po natin siya nakafill po siya meaning yung remaining space niya is i-occupy ni address para walang ito ayan i-occupy niya po para hindi na mag-scroll dito tapos add tayo ng dalawang button para sa pag-edit. Isa is para pag-update. So, ganun pa rin. All cells natin to. Ito rin. And then, add tayo ng image. So, may mga icon na pong dinownload. So, makakadownload kayo ng icon dito sa uh, website na ito. Flaticons.com So, maraming mga icon dyan. Search nyo lang kung gusto nyo yung icon. So, meron akong na-download. For a date. At saka, yung isa is for delete. So, hanap po na tayo para sa delete. Ayan. Okay. So, tanggalin po natin to Yung first row niya. So, allow user to add rows. I-throw po natin. Tanggalin po natin yung header niya, sa row header niya. So, punta po tayo sa row header visible, equals po natin. And then, selection mode. So, selection mode by default is row header select. So, once na i-select mo, is isang row lang niya, I mean, isang um, cell lang niya yung na-select. Na so, change po natin ng folder select. So, sa so folder select is once i-select mo yung isang record, o oh, ma-select mo siya buo. Ayan. And then, read only. I-throw natin para hindi siya ma-edit yung data. So, since mahilig ako sa flat design, so gawin natin flat design yung data grid. So, sa um, auto size, disable sizing natin. Tapos, change natin to ng 28. Tapos, ito. So, ito na lang gagamitin natin kulay. Back color. Selection back color. Tapos ito gawin natin white. At ito rin gawin natin white. Ayan. Tapos, um, dito sa column header border style, ina natin. And then, punta tayo sa enable reader, headers visual style false natin. So, ayan. Meron na tayong uh, flat design. Tapos, um, Hanap tayo ng picture box. Saan yung picture box? Ayan. So, picture box na lang ang gagamitin natin. I-duck po natin siya. So, gawin natin siyang button. Tapos, image. So, hanap tayo ng button. Ito, plus button. And then, punta tayo sa uh, size mode, eh, center image natin siya. Tapos, go, uh, copy natin. Change natin ito para pag-add ng record. So, ayan siya. So, yung button, by default na cursor niya is naka- printing lang siya. So, change natin to hand. Ayan. Para once na para natin. So, nakahan point na yung mga picture box natin. So, para uh, mas madali sa part ng user na maintindihan na, na uh, clickable. Ayan. Ayan siya. Okay. 
So, sunod natin gawin is add tayo ng form. Isa pang form. Add. And then, new item. Tapos, Windows form. Form 2 na lang yung natin. Yung default na lang. Let's po natin to. Ganun pa rin. Center screen. And then, um, fixing goal. Font size, gawin natin 9. Then, control box, gawin natin false. Okay. So, copy natin to. So, medyo... So, change natin yung color niya. Gawin natin dark. Ayan. Pack color. White. So, add tayo ng label. May mga label po tayo dito. So, ngayon na po na, or, um, lagyan po natin ng employee number or ID. So, sinya na talaga. Lumalabas talaga yung pagkabisaya ko. And then, text box. At tayo ng text box. So, anong mga record? And then, dito, ID, last name, first name, birth date, gender address. Last name, first name, maiden name. Um... Birth date. So, sa birth date, gamit tayo ng date time picker. Date time picker. Ayan po siya si date time picker. Ayan. And then, gender address. So, sa gender, gamit tayo ng combo box. Ayan po yung combo box. So, sa item niya, lagyan po lang natin ng male at saka female. Tapos, address and then contact number. Sa so, address, so, i-multiline po natin siya. Ayan. And then, contact number. So, this contact number this address and this is um, Tinder this birth date middle name first name last name ayan Then, add tayo ng button. So, gawin natin flat design yung button. Dati parang naka-standard siya. Gawin natin flat. So, sa appearance niya. So, tanggalin po natin yan. Para uh, matanggal yung border niya. So, sa back color. Ayan po yung back color niya. And then, sa four color. Change natin po siya into white. Ayan na po. And then, sa so text niya, lagyan natin siya ng save. Okay, save. And then, yung isa, gawin natin tong update. Tsaka yung isa, gawin po natin cancel. Okay, so sa cancel, change natin yung color niya. Um, for color, change natin to black. Tapos sa back color, ayan. Okay, so add tayo ng button dito. Para sa plus button niya. 
So, hanap tayo ng plus button. Okay. So, meron na tayong dalawang form. Okay. So, so na-discagawa po tayo ng connection. Add tayo ng aso. Ah, Gawa muna tayo ng database. So, localhost. Ang gamitin natin is SQL. Uh, MySQL. It's be my admin. While waiting, so tatawagin muna natin itong form form 2 frm new form 2 then frm that you dialog yan po siya so gawa tayo ng bagong database um, employee db yung database natin is employee db under sa employee db ayan, nagawa tayo ng tibol tbl employee for example 10 and then this is employee number so for current yung gagamitin natin hindi naka primary key then we have last name for car first name m name and then after our car birth date bay date so date ang gamitin natin then gender our car 50 and then address text and then contact so text ang lagyan natin para mas uh, mahaba yung length nya our car 50 and then save natin okay so meron tayong t-ball so ngayon is add tayo ng uh, new and then class katay na class okay so sa class natin add tayo ng connection so ito type lang natin um public public string db connect ayan or db connection string con and then tap and then return con so sa connection niya is lagyan natin local ano server uh, local host user id uh, root ayan then password wala and then database so database natin is employee db employee db ayan okay tapos so dito tayo sa form 1 so, magkukod na tayo since uh, mysql yung ginamit natin hindi wala po siyang um, reference for mysql so para magamit natin yung mysql library so add muna natin dito sa project at add tayo ng reference for mysql ito siya uh, mysql data dot dll so madownload lang ito siya sa um, search nyo sa google ayan and then using mysql ayan as mysql dot data dot mysql client tapos dito add tayo ng connection um, mysql my sql connection cn and then uh, mysql command cm 
and then mysql uh, data reader dr okay so so una muna natin kudan yung form 2 kasi dito tayo mag add ng data so ganun pa rin import natin yung reference ng mysql tapos ito ayan and then class uh, sale is cool new class tapos tatawagin lang natin si uh, cn new sql kuma, uh, connection new um, my sql connection and then tawagin lang tatawagin lang natin si cell is kun cell is kun dot uh, db connect ayan para sa connection niya send that uh, so mamaya natin i-open yung connection okay tapos sa form 1 tatawagin lang natin ayan nakatawag na pala tapos dito i-change yan natin muna yung mga text uh, yung mga name ng ng uh, text box para hindi tayo mahirapan sa pag code txt imp new so this is txt l name txt if name txt m name uh, dtb date cbo gender txt address then txt contact then btn sim btn update ayan okay uh, this the dispose okay so so code na natin okay so try then cuts but lagyan po natin ng error handler exception x so if ever may error close natin yung connection and then message box that you warning and then ax.message warning title nya message box button that ok message box icon that warning ayan tapos condition mo na tayo if text t and know that text is equal to send that empty or takes the address that takes or txt contact the text string that empty
then return. So, nilagyan natin ng return para i-stop niya yung execution na hindi niya i-continue yung sa baba na uh, hindi na babasahin yung sa baba na code. Then cn dot open open. Ayan. Cn dot close. So, sa coding, marami kasing style ng pagkukode. So, iba-iba yung, yung attacky, iba-iba yung approach nila sa pagkukode. So, sa akin is, ito yung pinakasimple. Um, my SQL command, insert into TBL. So, yung name ng table natin is TBL employee. Ayan. TBL employee. So, yung lalagyan natin is employee no m name m name um m name this is f name b date gender address contact ayan so po yung i-add natin. So, gagawa muna tayo ng variable para kay string is date um, d p date dot value dot to string to string. Ayan. Years month date. So, yun kasi yung format niya my SQL and tapos and then values takes the imp no takes the so hindi pwede magkapalit palit yung um, field niya at saka yung um, control niya so ang sunod is first name M name so now this bird we did so is the yung variable na ginawa natin and then gender cbo gender the text hindi pa lang sama sa validation yung gender text address the text text the contact the text and then see in connection and same that execute non query tapos message box that show record has been successfully save employee button that okay this box icon that information tapos gagawa tayo ng method dito yung method niya public void clear ayan <laughs> ayan text the address text the contact text the name text the first name text the last name text the middle name cbo gender that value equals a date 
time that now and then btn save that enable true btn update that enable false ayan so tatawagin lang natin yung hero dito right after nag-save siya ng record and then dito sa cancel tatawagin din natin yung cloud niya ayan okay tapos dito sa form 1 so si frm dot um so yung mga ito uh, ito sila is naka private yung modifiers niya so gawin natin public para ma access sa kabilang form then frm dot xtm no dot enable true btn btn save frm dot btn save that enable true if are in that bit and update that enabled false ayan so try po tayo kung makapag add na ba ng data uh, pagpunta sa database so ayan new records PID 2018.001 Test name Isari Jumel Eraser uh, Birthday Gender Mail address E2 Kaitan Surigao City Contact number 09077640333336. Ano ang column contact? So, yung contact, uh, tingnan natin. Contact, no? That is contact, no? Kasi yung sa code natin is contact lang siya. Design. Bada tayo ng design. And then, ayan. I-trace muna natin to para mag i dyan na part tapos uh, locate lang natin yung contact this is contact no so contact lang kasi yung nakalagay dito tapos sa table is contact no so save pa natin siya record has been successfully saved ok so nag save na po siya so soon natin gawin is ipadisplay natin dun sa Ah, dito sa data grid. Okay. Tapos, sa so form 2, uh, copy muna natin yung code. Ito. Itong connection lang na to. Ayan. Lagay natin dito sa form 1. Ayan. Form 2. Copy natin 2. Form 1. Okay. Tapos uh, public void load record. So, gawa tayo ng method na load records. Dito natin ipadisplay yung records na galing sa database. Um, rows.clear send.open send.close int i equal to 0 cm new sql mysql command select s3 from tbl employee order by l name f name m name and then cn and dr dr or data reader that same that execute reader then look tayo file dr.read 
So, ilopot niya kung may mga record. Data grade view 1. View 1 dot rows. Data grade. Grade view 1 dot rows dot add. So, tingnan mo natin kung ilang rows ito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 rows. Ay. So, cut natin. 7 rows. And then, dr, 0, dot, twist string. So, lagyan natin ng twist string. Kasi pag nagnanal siya, at walang twist to string. So, mag-error siya. So, pag null, i-convert niya to string para iwas error. to uh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. This is 7. 6 5 4 3 2 1 Ayan Then of course, dr.close So every time nag-open tayo ng dra close natin So, ganun din sa no? so, Ganun din sa uh, connection natin. So, sa form load, tatawagin lang natin si load records. Okay. So, meron na tayong records sa nakita dito. Yan. So, kung mag-add pa tayo ng bago, 2018.002 uh, Risari Miel Gu Female Adris Ito Kaitan Sigao City Contact Number Zero. One, two, three, four, five, six, seven. Save natin. So, kung na-notice nyo, no, hindi pa dito nagre-reflect kasi uh, wala pa tayong code para sa doon. So, paano po natin tatawagin yung um, data grade sa, kay, sa galing sa ibang form? So, dito, nagyan lang natin dito ng this. Ayan, tapos ito sa form 2. Uh, galing kay form 1. And then, frm1. Tapos gagawa tayo dito ng variable na kay form 1. Uh, if1. Ayan. Tapos dito lagyan natin ng if1 to frm1. Tapos, para matawag natin, so if one dot load records. So, ganun lang. So, try po natin. Add tayo ng bago, 2018.003. Go. Zuan. Email. So, go city contact number uh, in A. So, doon natin. Ayan. So, nandiyan. Nag-reflect na po yung record na sinay po natin. Okay. So, paano po natin i-update yung record? So, gawa tayo dito ng variable. 
na siyang mag-hold ng data na galing doon sa data grain. String ID L name F name M name Excuse. Bay date, gender, address, contact. Okay. Tapos dito sa selection uh, change method. Selection change. We are yeah. So, int i data grid view one dot uh, current row dot index. Then id data data grid view one dot no row one column i dot value dot string. This is L name. If name. M name. B date. Gender. address contact hindi tayo man ito so ginawa po natin yan ginawa po natin siyang variable ayan para hindi tayo man ito 2 3 4 5 Six, seven, eight. Ayan. Tapos, dito sa column name, change natin sa, change natin ang call, edit. Saka yung isa is call, delete. Okay, tapos ko natin. Uh, call name, data grid view one dot, Uh, columns in the uh, column index that name in condition tayo if uh, call name is equal call edit yan and then form 1 and uh, form 2 frm new form 2 ayan frm dot bit and save dot enabled false frm dot bit and update dot enabled true frm dot takes tm no dot enabled false And then frm dot takes the empty no id frm dot takes the ano so yung iba hindi pa pala natin na to sila nakafrabit pa yung modifier nila so change po natin yung modifier nila to public modifiers to public ayan para matatawag natin dito. Uh, this is text. Ayan. 